ఇవ్వ నెక్స్ట్ ఎరిత్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫిటాస్ ఎరిత్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫిటాస్ ఎరిత్రో
second generation we see second generation attack attack with erythroblastosis fetalis and the end of generation lo erythroblastosis fetalis ki kaavu jarugundi and the pain jarugutundi amma rh positive rh minus carrier and vector vachi involvement jarigindapudu modati sisu aarogya karanga undam jarugundi rendava sisu lo amma rh positive blood group unnatlayite వాళ్ళు ఎంత్రోప్లాస్టోసిస్ పిటాలిస్ కి గురి కావడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ వన్ ఆర్హెచ్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్హెచ్ మైనస్ ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఈ బేబీ సేఫ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ బ్లడ్ సెకండ్ బేబీ సెకండ్ బేబీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ react with erythroblastosis fetalis ante rendava santanamlo vaallalo paadalo untunnatu rh positive blood group unnatlayite vaa dedu gurutaru erythroblastosis ki gurava jarugindi erythroblastosis ante em avutundante blood clotting ante raktam gadda kadatam jarugindi erythroblastosis fetalis lo em jarugutamma ఫాదరు ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ మదరు ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ మొదటి జనరేషన్ బాగానే ఉంది ఫస్ట్ బేబీ బాగానే ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి చూడండి గర్భస్రావం జరిగిందంట లేకుంటే గర్భం చిత్తి జరిగిందని అంటారు లేకుంటే అబార్షన్ అయ్యింది అంటాం అంటే గమనించారా అంటే ఇక్కడ రెండవ సంతానంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఫాదర్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే బేబీ డెలివరీ కాకుండానే మరణించడం జరుగుతుంది దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఎలిక్ట్రో ప్రాసెసిస్ పిటాలిస్ అంటే ఎందుకు నడుస్తుంది బేబీ అని అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది రక్తం గడ్డ కడుతుంది రక్తం గడ్డ కడడానికి కారణం ఏంటప్పుడు అంటే ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఫాదర్ లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఎవరైనా కానీ రెండవ బేబీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ కలిగి ఉన్నట్లయితే వీళ్ళు ఎరుత్రో ప్రాసెస్ పిటాలసి గురి అవుతారు ఈ ఎరుత్రో ప్రాసెస్ పిటాలసి గురి కావడం అంటే ఏంటమ్మా ప్లాసెంటా అంటే లోపల ప్లాసెంటా ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే మనం జరాయగలం అంటాం ఈ ప్లాసెంటా ఫామ్ అయినప్పుడు ప్లాసెంటాలో ఉండేటువంటి బ్లడ్ సెల్స్ అన్ని కూడా క్లాట్ అయిపోతాయి అనమాట బ్లడ్ రక్తం గడ్డ కట్టడం జరుగుతుంది రక్తం గడ్డ కట్టడం జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ అవుతుంది ఆగిపోతుంది ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోయేటప్పుడు బేబీ ఆటోమేటిక్గా డెలివరీ కాకుండానే ఎక్స్పైర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా ఎక్స్పైర్ కావడానికి ఒక సహజంగా ఏమంటామంటే ఎరిథ్రోబ్లాస్టోసిస్ పెటాలిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫోర్ మార్క్స్ లో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ గా అడిగేది ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మనం పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఎప్పుడు చూసినా ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఉంటాం అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫోర్ మార్క్స్ ఏమో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా ఫాదర్ హ్యాస్ ఆర్హెజ్ పాజిటివ్ ఉన్నట్టు మదర్ హ్యాస్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఆర్ ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ సేఫ్ సెకండ్ జనరేషన్ ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఫీటాస్ రియాక్ట్ విత్ ఎంట్రోబ్లాస్టోసిస్ ఫీటాస్ అంటే మూడు నెల నుంచి తొమ్మిదవ నెల వరకు ఉండేటువంటి పిండాన్ని ఫీటస్ అన్నారు లో ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఉన్నట్లయితే ఫీటస్ దేని రియాక్ట్ అవుతుంది ఎంట్రోప్లాస్టోసిస్ రియాక్ట్ అవ్వడం లేదు ఎంట్రోప్లాస్టోసిస్ రియాక్ట్ రియాక్ట్ మీన్స్ క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ బ్లడ్ గడ్డ కట్ట బ్లడ్ గడ్డ కట్టడానికి మనం ఎంట్రోప్లాస్టోసిస్ పిటాయిస్తారు ఈ నెక్స్ట్ బేబీ ఆర్ సెకండ్ బేబీ ఈజ్ డెడ్ అంటే ఇక్కడ రెండవ 
సంతానం ఏదైతే ఉందో ఆ రెండవ సంతానం అనేది చనిపోవడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఎడ్రోప్లాసోసిస్ ఇటారిస్ అని అంటాం ఇది మనకి సాధారణంగా రెండవ సంతానంలో కనిపించేది మేల్హెడ్రోగమి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ డిపెండ్ అపాన్ మేల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ మేల్ హెడ్రోగమి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ డిపెండ్ అపాన్ ఫీమేల్ ఆర్గానిజమ్ ఈజ్ కాల్ యాజ్ ఫీమేల్ హెడ్రోగమి ఓకే మేల్ హెడ్రోగమి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ డిపెండ్ అపాన్ మేల్ ఆర్గానిజమ్ it is called as male heterogamy so male chromosomes and female chromosomes male female chromosomes x and x male chromosomes x and 0 are female chromosomes x and x and male chromosomes x and y x x x 0 type and x x x y type for example grasshoppers it is a insect grasshoppers insects a a and x x a a and x more this female organism is this male organism this female gamete is male gamete x x female gamete x more male gamete x x a x is similar is dissimilar a x and a abo so x to x a a x x is this called as female organism next a and a a a a a x n a is this determination is called male atoms so sex determination depend upon male atoms so this type is called as male heterogamy chodam purusha jeevulo stri jeevulo undeyandi chromosomal basis chesukoni పురుష జీవులు కనుక లింగ నిర్ధారణలో ముఖ్య పాత్ర వహించినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం మేల్ హెడ్రోగమ్మా ఇక్కడ చూడండి స్త్రీ జీవులు ఎక్స్ ఎక్స్ ప్రోమోజోమ్ కలిగి ఉంటే పురుష జీవులు ఎక్స్ ఎక్స్ ఇది ఒక అలాగే ఎక్స్ ఎక్స్ స్త్రీ జీవులు కలిగి ఉండి ఎక్స్ వై ఉన్నట్లయితే ఇది ఒక ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో మనం చూసాం అనుకోండి వీటిలో ఎక్స్ ఎక్స్ ప్రోమోజోమ్స్ శరీరంలో ఎక్స్ మా ప్రోమోజోమ్స్ పురుషుల్లో ఉంటాయి ఎంపై ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఎక్స్ సిమిలర్ కదా సమసమ యొక్క బీజా ఏ ఎక్స్ ఓ అంటే ఎక్స్ ఓ అంటే ఏంటంటే మనకి సమసమ యొక్క బీజా ఇది సిమిలర్ ఇది డిసిమిలర్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఏ ఎక్స్ ఏ ఎక్స్ ఓ ఆర్ ఏ ఏ తీసుకున్న పర్వాలేదు ఓ తీసుకున్న పర్వాలేదు ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఏ ఎక్స్ తో కలిసి ఏ ఏ This is a female organism. Next, A, X, 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 This is a male organism. Next one, 
Homo sapiens. Next one. Homo sapiens. Homo sapiens is our brother. Manavi. Emma, Homo sapiens is our brother. Science is the same. Just because manki already first year of manjaro ko na. Every one join in. X X. Y Y. X X. Y Y. X Y. सेम यार सिस दो में करो कि एक सिस कूल है परिप्रेक्षण में नहीं रहा डिफरेंट डॉग बिसुल है एक्स वाई सिस क्या मां ये एक्स कंट्री एक्स सो ये ये एक्स एक्स सेक्स इंटरव्यूशन बाय फीमेल आर्टिस्ट नेक्स्ट ये एक्स बाय वाई a a x y so sex determination by male organism this type of determination is called as male heterogamy ante kada purusha jeevulu linga nirdharanalo mukhya paatra vahisthayi emma devi mana purusha emma linga nirdharana antu निर्धारण चोड़ी फीमेल इधर चुन एक नंबर ही ए भी सेक्स लेंगे ना तो आलू मुख्य पात्र में इस तरह फीमेल आते हैं सब पर एग्जाम्पल जेड 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 वो सो जेड पर एक तरह की जेड 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 दिस इज मेल आते हैं सब जेड पर एक तरह की वो जेड वो दिस इज female organism so female organism is sex determined so it is called as female heterogamy 